nakita ko na nakapasok ako through email. So, nag-email sa akin yung... Hey guys! Good morning! Welcome back to my YouTube channel. And so, for today's video, matagal-tagal na rin since nag-vlog ako about sa MMA life ko. Kasi, for the past term, actually, uh, nag-take ako na aking last thesis and kasabay nun is yung OJT ko. And so, dahil tapos na ang OJT ko, ang pag-uusapan natin for today is ang aking MMA OJT or internship experience. So, if may mga gusto ko yung mga tanong, mamaya-maya baka pwede kayo mag-comment down below if may mga questions kayo na hindi ko nabanggit or pwede nyo rin panoorin yung aking uh, other MMA videos. Nakalink yun sa description down below. So, continue watching this video. Okay, ang video na ito ay may two parts. Ang first part is ang internship ko sa wheninmanila.com and ang second internship ko is sa office naman which is ang Cifra which is an engineering company. So for my first part sa aking video, it's all about wheninmanila.com. So wheninmanila.com is... Back to the video. So, ang wheninmanila.com is a blog website. Uh, meron nito mga about sa lifestyle, travel, food, at sa mga iba pa. <laughs> meron silang Facebook, Instagram, and Twitter. Ang pinakamaraming reach nila is on Facebook. So, marami na silang likes. Actually, nasa more than 1 million na yung likes nila. So, dito ako nag-internship, yung first internship ko, which is last second year college. So, ikukwento ko sa inyo kung paano ako nakapasok sa When in Manila. So, ang When in Manila is nagtatanggap sila ng mga internship batch by batch. Nakapasok ako dito sa When in Manila as batch 2. So, kasi uh, nakita ko lang yung FB post nila na tinag ako na sister ko dahil down na down ako noon nung hindi ako nakapasok sa dalawang org. Super down ako noon. Buti na lang, tinag ako na ate ko. Sabi niya, Dean, try mo to when in Manila. Eh, that time, hindi ako familiar kung ano yung when in Manila. So, chinek ko yung page nila. Chinek ko, okay naman sila lahat. And, ang dami nilang mga events na napupuntahan. So, sige, submit ako ng resume ko. Creative resume ko. Uh, Mag-create ako ng video on how to prepare your self para sa OJT. So, abangan nyo So, nakita ko nga yung FB post. Tapos, nag-submit ako ng resume ko sa email. Ang inisip ko, syempre, super down ako nang sabi ko, sige, kahit ano na lang, hindi ko na ginawa yung best ko. So, sabi ko, baka si Lord may better plan for me, di ba? Baka ma-accept ako dito. So, this confirms Jeremiah 29.11 For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a better future. So, I claimed that verse. Tapos, ayun na nga, nakita ko na nakapasok ako through email. So, nag-email sa akin yung when in Manila, na sabi nila na accepted na daw ako, then nandun na yung steps. Kung anong gagawin ko as an intern? Ito kasi when in Manila is not office-based. Meron silang office, pero more on home-based talaga ang when in Manila. So, nung ano, pasok ako sa when in Manila, may mga steps doon, tapos may mga steps ko rin kung paano ako kukuha ng aking mga projects. So, meron ako mga nakuha mga events, which is doon yung sa Earth Hour, sa Pyrolympics, tapos yung pinaka-pinakalitas na event ko is yung sa pen shop ni Nam Juyuk and ni Sandara Park. Meron pa akong iba yung sa opening ng Royal Duty Free. Ililink ko na lang or isho-show ko na lang dito yung mga projects ko. Tapos, meron din akong projects, uh, restaurant. Uh, meron akong restaurant slash fast food chains. Meron ako with uh, Mang Inasal. Meron din ako with uh, Deck Manila, Southern Dairy. Yung iba hindi ko na maalala. Pero, and meron din akong mall projects which is sa Lucky Chinatown, sa Venice Grand Canal, sa Newport Mall or yung sa Resorts World. Tapos, uh, meron din ako yung sa Twin Lakes. Uh, marami pa akong mga ibang projects. Meron din akong collabs with uh, an Australian YouTuber which is CJ si Dan Rodriguez. Tapos, that time, hindi pa ako nagbablog nun. So, hindi ko na vlog yung talagang mismong nandun ako, di ba? Sayang. Tapos, marami ako natutunan while on the field kasi more on, ano siya eh, 
projects talaga. Yung nasa field ka, yung nagsushoot ka. Kasi tanggap ako dito as photographer slash videographer. Pero mainly videographer talaga ako sa When in Manila. Marami ako natutunan while on the field. Yung mga hindi ko natutunan sa school, natutunan ko dito sa internship ko sa When in Manila. So, number one is time management. Nabanggit ko nga kanina na naging intern ako dito sa When in Manila while on second year college. So, dito pa yung mga maraming mga minor subjects, yung mga feeling ni Georgian, di ba? Ang dami talagang mga kailangan na requirements plus nasama pa si When in Manila internship ko. So, eto namang When in Manila internship ko is not required sa school. Talagang pinili ko lang magkaroon ng internship outside of school, yung experience outside of school requirements, ganyan. So, kasi parang sabik pa ako that time talaga na to learn about MMA. So, eto nga ang uh, when in Manila ko is yung gusto ko lang talaga. Hindi siya yung requirements sa school na UJT, ganyan-ganyan. Natutunan ko dito yung time management. Kahit naggagawa homeworks, may gagawin ka pang uh, edit for a campaign. Tapos, Uh, shoot pa kahit Saturday or Sunday. So, naging busy talaga ako this time. Yung time management ko, parang di na ako natutulog nito eh. Ang laki-laki na talaga ng eye bags ko nun, guys. Promise. Tapos, ang next na natutunan ko is don't be shy to communicate and to meet other people. Kasi, nung first ever, first ever, first, first ever project ko sa When in Manila, ano yun? Shoot siya for a brand ng watch. So, ako nun, nagulat ako na yung kasama ko pala na photographers ay, ano, mga kaklase ko sa college. So, parang medyo hindi ako nahirapan. Pero yung, yung admins ng When in Manila and yung mga iba pang mga kasama, nahihiya talaga ako to communicate with them. Dapat pala, is makisama ka, matuto ka makisama sa mga katrabaho mo. Tapos, huwag ka mahihiya to share your own opinions and your creativity. Kasi, dun ka mag-grow eh. Tapos, sila rin naman, mag- response sa uh, style mo, sa creativity mo, kung anong gusto nila for the client, yun talaga yung matututunan mo sa, well, on the field, yung kung paano ko mag-shoot. Siyempre, mag-i-execute mo yung mga alam mo, tapos sila naman, may mga alam rin silang ways on how to shoot, ba diba? So, mag, ano rin, magpapalitan na kayo ng ideas. Next naman, na natutunan ko is, you have to gain your connections. Siyempre, on the future, when kapag magpa-freelance ka, when you're out of that internship, um, may mga makikilalahan tao kung kailangan nila ng mga websites or mga photography projects in the future. Siyempre, you have to gain your connections. Siyempre, you have friends naman in your own uh, field. Like, kunyari, in the event field, may mga kaibigan ka dyan. Tapos, meron ka rin mga kaibigan sa mga restaurants and so on. Mga ganon. Tapos, yung next na natutunan ko is to watch other campaign videos. Kasi, nung time na yun, wala talaga akong idea sa videography or sa photography. Dapat manood ka pala ng maraming maraming marami to gain na, ah, sige, ganito pala sila mag-shoot, ganito pala i-shoot yung mga campaign videos kasi iba yung vlogs sa campaign videos eh. Iba yun. Iba yung mga ads. Iba yun. Iba talaga. So, you have to know yung market. You have to know yung style kung paano mo titimplahin yung isang video, paano mag-work, paano papanoorin ng mga tao. So, you have to learn it on your own kasi hindi ka naman tuturuan nila. Minsan, magtuturo sila ng mga tips, ganyan. Pero, in the end, ikaw pa rin yun eh. Ikaw pa rin yung mag-aaral kung paano yung mga strategies, ba? Diba? And lastly, natutunan ko is to have your own style. Siyempre, hindi mo naman pwedeng gayahin lahat ng mga pegs dyan, ng mga videos and photos. Dapat, matuto ka rin kung ano, mo i-execute yung style mo dun sa uh, event, sa field na yun. Dapat may own style ka, kahit na you're part of that company. Siyempre, may style yung When in Manila. You have to adapt that style and to mix it up with your own style. Pero, kung yung gusto talaga ng client yung susundin, e eh, sundin mo yun. Nadako na tayo sa part 2 ng video na ito. Ang part ng video na ito is about Cifra, a marketing company. This is an engineering company na nagsasell sila ng mga products for engineering like yung sa non-destructive testing and so on. Basta engineering company siya. 
And etong OJT, part 2 ng OJT na talagang required na siya sa school. So, tinake ko to while having my thesis. Ganun. Etong uh, C from Marketing Corporation is nakapasok ako dito as a web designer slash developer. So, mainly, gusto kasi nila na uh, ma-develop yung website nila. Meron na silang existing, pero lumang-luma na siya as in 2005. Niredesign ko and gumawa ako ng mga bagong content sa website nila. Uh, so, mainly, yun yung main project ko sa buong stay ko kasi 250 hours yung required na OJT. Sa 250 hours ko, most of the time, doon ako nakafocus sa website. Pero, other than that website, nag-take rin ako ng photos for their products and pati doon sa mga events nila. Difference, kasi from home-based na job to office, parang medyo nag-adjust ako doon. Kasi doon sa Uwen in Manila, di ba, iba't iba yung fields na napuntahan ko. Meron sa restaurants, sa malls, sa events, and so on iba-iba. Pero dito sa office, like, isa lang yung tinututukan ko talaga. Parang nanibago ako sa environment. Kasi, syempre, everyday yun. Everyday yun sa office. 8 hours. Tapos, uh, pagtapos ka na sa ginagawa mo, mag-aantay ka na lang ng utos, ganyan. Or talagang papakuluin mo yung creativity mo para makagawa ng isang, ng isang project or i-propose yung project na yun sa boss. Ganon. Yun nga, nanibago ako sa office. Kasi, syempre, first time ko mag-office from, from, ano, from classroom to home base to office. So, parang ang mga natutunan ko dito sa Sifra, dito sa office, is different talaga yung mararanasan mo when it comes na nasa office ka sa uh, events and so on. Yung parang production company, kumbaga. Different talaga siya. So, you have to cope up sa office kung ano yung mga dapat gawin, yung mga inuutos ng boss talagang susundin mo siya. So, yung company, talagang dapat susundin mo yung rules, yung regulations, and yung style nila, dapat susundin mo. So, depende pa rin yun sa company na papasukan mo. Other than that, may mga natutunan na ho this OJT experience with this two internships slash OJT experience. So, para sa akin, talagang naging malaking bagay ang OJT sa buhay ko. <laughs> <laughs> Kasi, dito ko naranasan yung talagang totoong mundo ng industriya na multimedia arts or yung creative industry. Yung mga nasa classroom, ano pa lang yan eh, parang super ano pa lang talaga, basic talaga yung nasa dito pa lang talaga sa level na, pero pag nandun ka na talaga sa field, yung nasa office ka na talaga, yung nandun ka na talaga sa shoot ka na, ganyan, wala nang nag-guide sa'yo. Sige, do your own, parang ganun. Medyo masyashock pa, pero... Maganda yung experience na yun kasi you're learning on your on your own experience kumbaga. Kung ako sa inyo, you have to choose your own yung talagang gusto mong field like gusto mo ba maging photographer, videographer, web designer or animator and, and so on. Yun yung IOJT niyo para yun talaga yung para sa akin kasi baka mamaya ayaw niyo pala talaga yung pagiging web designer pero yun yung IOJT niyo. Hindi ka talaga mag-enjoy, hindi ka talaga parang hindi ka mamo-motivate sa ginagawa mo. So for me, choose your own field when it comes to your internship. So, choose the right position. Choose your talagang desired company. Talaga, ano, mamomotivate kayo pagkat graduate nyo. And, yun lang guys. So, yun lang yung OJT experience ko. I hope na nakatulong tong experience na to sa inyo, sa inyong future, sa mga hashtag din 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 fam na malapit na mag OJT. Comment down below saan kayo mag OJT or kung may mga experience kayo sa OJT nyo. Comment down below nyo yan. Thank you, thank you so much for watching this video. Subscribe to be part of the hashtag din 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 fam. And guys, yung mga iba ko pang MMA videos, i -up Upload ko soon. I will post more videos. And guys, thank you, thank you so much for watching this video. Don't forget to be a blessing to other people. Bye, guys!